La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada. Como les había mencionado, eh, tenemos una invitada especial. Ella vive en Nueva Escocia, Canadá. Y pues esta noche trae una historia increíble y un mensaje increíble también para todos ustedes. Así que vamos a darle la bienvenida y me da muchísimo gusto que esté con nosotros y también... Quiero agradecer muchísimo la ayuda en esta noche de Luis Quiroz, que está ayudándonos, o va a ayudar en la traducción. Eh, vamos a dar la bienvenida a Shelly Jets, que está con nosotros. <risa> Shelly, bienvenida al programa de Los Desvelados. Hola, Shelly. Welcome to the programa de Desvelados. Um, ahora sí. Shelly. Eh, ok, Shelly. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar nuestra llamada. Hola, Shelly. We're very pleased that you're here with us tonight, and thank you for accepting our call. Well, I'm very pleased to be here, too. Thank you. Y este oh. es un placer estar aquí con ustedes. Eh, y de ver a Shelly que eh, la, la historia desde la primera vez que, que leí lo que sucedió con, contigo es realmente impresionante. Uh, yes, yeah, Shelly, uh, since the first time I ran across your story, it was very interesting. Y pienso yo que esta noche va a ser una noche muy especial al compartir la experiencia, tu experiencia con todo nuestro público. And I think it will be a special moment you know, for you to share your story with our audience. Y por lo mismo nos gustaría preguntar, o me gustaría preguntarte para empezar esto, Shelly, eh, ¿quién es Shelly Yates? And for this reason, I guess our first question is, uh, who is Shelly Yates? Um, well, uh, Shelly Yates is definitely a new person today. Uh, de definitivamente Shelly Yates es una nueva persona ahora. Three years ago, I was an atheist with no belief in... Um, Any particular God or faith. Hace tres años yo era una persona atea, eh, sin, eh, cre no creía en ni una religión o eh, tenía however, fe en algo. However, today I am definitely a different person because of this experience. Pero ahora yo soy una persona muy diferente de después de mi experiencia que tuve. Uh, Shelly, esta, esta experiencia, lógico, ha cambiado completamente la, la visión de, de, de la vida en ti en este momento. Um, obviously, uh, this experience you have uh, has changed uh, your life. Y, y por lo mismo, eh, nos gustaría saber qué fue lo que sucedió con detalle para que podamos comprender lógicamente qué viene después de esta experiencia. And uh, for this reason, we would like to know, you know, what was the what was the experience that changed your life, uh, so we could understand more. Okay, the first part of the experience. Um, My son and I uh, hydroplaned my car into a flooded marsh. Eh, bueno, empezamos por la, la historia de que nuestro carro eh, se metió a una zona pantanosa. Eh, con, iba con mi niño. It was November of 2002. Eh, fue en noviembre de 2002. My car flipped upside down in the marsh and sank to the bottom very quickly. El, el, mi carro se volteó eh, y cayó en el patano, pantano y se hundió rápidamente. My son was only four years old. Mi hijo tenía cuatro años. And the water rushed into the car and filled it to the top quickly. And, and with that, there was no oxygen. El agua se entró al carro, eh, se llenó rápidamente y mató todo el oxígeno. As I was, um, as I was drowning, Mientras me ahogaba, I realized that my son was uh, in the car but away from me. Eh, me noté de que mi hijo estaba dentro del carro conmigo, pero muy lejos de mí. So I reached around the car, uh, empecé, trying to find him. empecé a buscar uh, eh, pues con coraje alrededor del carro, adentro. And as my arms waved around the car, searching for his little body, mientras yo buscaba con mis manos y mis brazos por su cuerpecito, I heard the first voice. escuché la primera voz. The first voice said to me that I needed to relax. La primera voz me dijo que, que me calmara. Of course, being a non-believer, this was very difficult to even accept it was happening. Uh, bueno, aparte de ser una persona que no creyente en esto, eh, fue muy difícil para mí creer lo que estaba escuchando. And with that, I had to take a breath for I'd run out of air. Y con eso eh, tomé una respiración porque estaba ya sin oxígeno. 
I breathed deeply, and as I did, the water rushed into my lungs. Y esa respiración que tomé fue básicamente de agua que llegaron a mis pulmones. And my last thoughts was that my baby would die alone. Y mis pensamientos era de que mi niño iba a morir solo. Then the voice came again to tell me to relax. Y de nuevo la voz me dijo que me calmara. I was infused with the, in, uh, the natural uh, knowing that if I continued to fight the water, I would drown. Estaba yo con la idea de que si seguía luchando, eh, más me ahogaba más. My response to that was, no shit, Sherlock. Eh, claro que no, y no, me ahogo más entre más busco. I figured on my deathbed I was getting a wise-ass ghost. Eh, lo que pensé es que de repente era un fantasma medio alocado que se me estaba diciendo cosas. However, the voice became very soothing and cooing. Uh, lo que notó es que la voz empezó a hacerse más uh, calmante y más relajante. And eventually con convinced me to give myself over to the water. Y esa voz me convenció de que me entregara al agua. Um, while I was searching for the body of my child, I had to take a breath and I breathed in the water. Y cuando estaba you know, buscando el cuerpo de mi niño, eh, respiré y respiré agua. It was at this time that the voices that I was hearing told me to relax and give myself over to the water. Es cuando las voces me dijeron que me relajara y que me entregara al agua. And with no resistance, I laid my head back in the water and said, give yourself over to absolute pleasure. Y eh, bueno, lo que dije, bueno, entregarme, eh, reposé mi, mi, mi cabeza hacia atrás y me entregué en plenitud calma al agua. And with that, I died. Y en eso eh, fallecí. I was trapped in that car underwater for 15 minutes. Estuve atrapada en ese carro por 15 minutos. And during that period of time, I was visited by six entities, light beings from another place. Y durante ese tiempo fui visitada por seis entidades uh, de luz. They explained to me all that was happening and that I could uh, bring my son back and myself. Eh, durante ese tiempo ellos me explicaron que lo que estaba pasando y que eh, había la posibilidad de regresar de mí y de mi hijo. I must listen carefully to the instructions and follow them ex exactly. Y tuve que poner atención eh, de las instrucciones que me dieron y seguirlas al pie. After 15 minutes underwater, my rescuers pulled me from the sunken car. Después de los 15 minutos, eh, lo, mis rescatantes eh, me sacaron del, del carro que se estaba hundiendo. My son was still trapped inside. Mi hijo todavía estaba atrapado adentro. They administered CPR for seven minutes. Le dieron CPR por bastantes minutos. When the, when the man doing CPR finally thought that I was gone, I sat up straight and said, get my baby out of the car. Cuando los, las personas pensaban que yo estaba eh, muerta, me levanté y le dije, saquen a mi niño del carro. My son had already been underwater for 22 minutes. Y a mi niño tenía ya 22 minutos entonces. It took another five or six minutes to get him out. Tomó más de cinco o seis minutos para sacarlo del carro. When he, when he was taken from the car, he was obviously dead. Cuando lo sacaron del carro, obviamente ya estaba muerto. We were both rushed to the hospital in dire critical condition. A los dos nos llevaron a, en condición crítica al hospital. I eventually got to go to the hospital where my son was. Eh, pude ir yo a donde estaba mi hijo en el hospital. And while there, I was visited again by these entities and instructed how to bring my son back from the death. Y durante ese tiempo yo estuve escuchando las voces de estas entidades y me estaban diciendo cómo traer de, de vida a mi hijo otra vez. His body was badly damaged and had hemorrhaged into all of his major organs. Eh, mi, mi niño tenía hemorragia en el, en el cuerpo interno. There was no brain activity and they requested that I unplug him from life support. Y su cerebro no tenía ninguna actividad y me recomendaban de que le quitáramos todo aparato que estaba ayudándole. The light being said, remember, child, what we have told you. Y los, es, los ser, de luz. ser de luz me dijeron que acuérdate lo que te dijimos. Follow the instructions. Sigue las instrucciones. So for 72 hours, I rotated human beings through my son's hospital room. Eh, por 72 horas, eh, di una rotación de, de personas que visitaban a mi hijo. I was instructed on how to transfer energy from the human bodies that were alive into my son's body that was dead. Me, hicieron, me dijeron cómo transferir energías de, de, de lo, del cuerpo humano hacia el de mi niño y cómo aplicarla. The neurosurgeon and the doctors thought I was crazy. Eh, los doctores y los cirujanos pensaban que yo estaba loca. But after 74 hours, my son woke up. 
Y después de 74 horas, mi niño abrió los ojos, despertó. Uh, Shelly, vamos a una pausa y regresamos. Uh, Shelly will be taking a pause break. Regresamos con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Y con nosotros, Shelly Yates desde Canadá. Uh, ¿Cómo fue de que los doctores te permitieron llevar gente por 72 horas a transferir esa energía al niño? O sea, ¿cómo lograste ese permiso de los doctores? Shelly, um, I guess the question is, well, one of my questions is, um, how was it that were you able to manage to have uh, people go to your son's room for 72 hours to do this process? No, y la autorización de los médicos para the hacerlo. The authorization that you received. Well, it was uh, pretty incredible. Fue algo increíble. Um, the doctors were very, uh, they said, this is highly unorthodox behavior. Los doctores me mencionaron que esto no era algo ortodoxo, algo práctico. And I was adamant that, what do, what do you care? My, you've already said my son is dead. Y yo les mencioné, bueno, a ustedes que les importa, mi hijo, ya dicen que usted está muerto. And by some miracle, I was able to convince the ICU y, to allow me to bring at least 100 people through that unit. Y bueno, fue un casi un milagro que me permitieron traer casi 100 personas eh, por ese cuarto donde estaba mi hijo. And the hospital had never seen anything like this before. Y obviamente el hospital nunca había visto algo así. Esta transferencia de energía fue 24 horas y cómo fue cómo, cómo trabajó esta transmisión, cómo se hizo? Um, obviously um, this this activity you know, took over, you know, was for 24 hours, um, well, continuously. Uh, what was the process that it followed? Well, I had to call everybody that I knew in the, in the Halifax region. Eh, primeramente llamé a todas las personas que yo conocía en, el, en este ramo de, de salud. And we took shifts uh, rotating through his bedroom, and uh, so we would set a timer, a clock timer, to rotate people through the room. Eh, empezamos a poner un tiempo para cada persona que estuviera en el cuarto. People were to touch him with both hands so that they made a connection, like an electro electricity connection. Y lo, tocaban a mi niño con sus dos manos como para hacer una conexión eléctrica. And with intentional love, give their gift. So if they were a storyteller or a singer, then they were to tell a story or, or sing a song. Y lo que tenían que hacer es darle algo de mental, algo de amor, ya sea cantarle algo bonito o decirle algo bonito. Estas fueron las instrucciones de estos seres. These were the instructions he received from this light beams. Yes, I was told that my son's aura was badly depleted. Eh, me dijeron que el, el aura de mi niño estaba dañada. And that we had to create a, a new aura by infusing him with the energy of others. Y me dijeron que teníamos que hacer esto para volverle a, a renacer su aura con la energía de, de otros seres humanos. And I was also told that the humans that were contributing their energy could not do it for longer than 20 minutes or they would be depleted. Y me dijeron también, bueno, las instrucciones era de que las personas que estuvieran a, apoyándome en esto no lo podían dar su energía por más de 20 minutos porque también ellos podían ser afectados de reducir su aura. Uy, esto es algo increíble. Nunca había escuchado yo esto de que de una persona pudiera ayudar a otra persona a, a desarrollar su aura o mejorarla. Uh, this is very, uh, very interesting because I had never heard of, a, of this uh, transferring of energies to help somebody, you know, who has a damaged aura. Well, I too had never heard of any such thing and it was it was not like me to um, follow these instructions. Obviamente, eh, bueno, para mí también esto fue algo muy diferente, muy extraño y siendo yo una persona que no creía mucho en esto, fue muy difícil para mí uh, aceptarlo. Eh, cada persona que participó en esto, eh, según leyendo la, la historia que tienes en, en su página, Shelly, eh, ¿cómo tomó esto? ¿Cómo, ¿Cómo convenció a estas 100 personas para ayudarle? Uh, you know, the people that you were dealing with uh, to assist you with your child, uh, how were you able to convince them or what did you tell them? Um, well, uh, three doctors came into the waiting room uh, and told me your son is uh, legally brain dead. Bueno, tres doctores vinieron a, a mi cuarto y me dijeron que, bueno, legalmente su, su niño ya está muerto mentalmente. Well, they told me he was legally brain dead and I asked what percentage. Eh, bueno, me dijeron que uh, de, de mente estaba legalmente muerto. Eh, yo les pregunté, ¿cuán, de ¿qué tanto de por ciento está esto? 
they said that more than 99% chance the child would never regain consciousness and would always be a vegetable. Dice, me dijeron que básicamente el 99% eh, el niño no, no tendrá la oportunidad de despertar, eh, estará básicamente como una papa. I had such incredible passion. I said, well, you didn't say 100%. Bueno, no me dijeron 100%, entonces tuve algo de, de pasión que me entró en mí. So then I explained this is how it's going to be. I told them that we were going to do this and that they had to cooperate. Y bueno, yo les dije que quería hacer esto y que pues esperaba su cooperación de ellos. I said, you said that uh, he's already dead, so what does it matter to you? Bueno, ustedes me dijeron que casi me, básicamente está muerto, entonces qué tanto les puede importar a ustedes lo que yo pueda hacer con él. And miraculously they allowed it to happen. Y bueno, pues como un milagro me dijeron que está bien. Y, y Shelly, ¿qué sucedió a las 72 horas? Shelly, uh, what happened at the 72, uh, after 72 hours? Um, after that period of time, he opened his eyes probably around the 73, 74 hour mark. Eh, abrió sus ojos como a las 73, 74 horas. And within another 12 hours, he had absolutely no sign of any um, hem uh, hemorrhaging. Eh, después de 12 horas no tenía ni una seña de hemorragia. He didn't even so much as have a bruise. Eh, no tenía ni siquiera un morete. rasguño o morete. And another 20 hours they sent us to recovery. Y des 20 horas después nos mandaron a recuperación. The men who had saved us have developed pneumonia and we weren't even sick. Eh, las personas que nos res rescataron de las aguas eh, tuvieron, recibieron well, neumonía. neumonía y nosotros no teníamos ni siquiera nada. Uh, Shelly, ¿qué fue la reacción de los médicos al ver que, que su niño entonces <laughs> renació, revivió? Uh, Shelly, ¿qué fue la reacción de los doctores cuando casi su hijo regresó a vivir? Todo el mundo estaba asombrado. Sin embargo, los doctores no admitieron que era un miracle. Ellos dijeron que el agua era muy cold. Eh, bueno, básicamente todos estábamos sorprendidos, ¿no? Los doctores lo tomaron eh, un poco diferente. Dijeron que, bueno, la, sí, el agua estaba fría. Pero algunos de ellos secretamente se me acercaron y me dijeron que eso es lo, el milagro más grande que ellos han visto. Después de tres um, semanas mi niño fue eh, dado alta y eh, básicamente sin un rasguño casi. Shelly, ¿quiénes son estas personas que te hablaron? ¿Quiénes son estas estas voces que escuchaste? ¿Llegaste a mirarlos? Shelly, uh, this um, light beams beams. Uh, do you know who they were? Do you were, were you able to recognize them? Um, at the time, the only time um, I had seen them was in the lake. Eh, bueno, en ese tiempo, la única vez que los había visto fue eh, en esa situación ¿no? cuando se estaba ahogando, me estaba ahogando en el, en el auto. However, when they were in my presence, I could feel them in the back of my neck and in my chest. Pero cuando se me hicieron presente ahí, los podía sentir atrás de mi nuca y, y en mi espalda. And they showed me images, for example, um, in the hallway I saw this ancient bucket floating before my eyes. Y ellos me enseñaron eh, mentalmente imágenes donde yo veía una cubeta flotando eh, en un... So when I looked into the bucket, at the bottom I saw a, a silvery blob of fluid. Y cuando me asomaba dentro de esta cubeta veía un tipo de líquido uh, platino. When I lifted my head up from the bucket, however, I could see everybody's aura glowing around them. Y cuando levantaba eh, mi vista hacia ellos veía una aura que brillaba. This was when I realized that they wanted me to pour some of that aura into this bucket. Es cuando ellos... Mentalmente pensé de que ellos querían poner algo de, ese, de esta aura en la cubeta. And then for the next three days, I had images of uh, hands reaching into the image and pouring uh, color into the bucket from styrofoam cups. Y entonces es cuando empecé a ver uh, visiones por tres días donde metían su energía a esa cubeta y, se, the, las, y las sacaban en por vasitos. When the bucket was full, My son was revived. Y cuando eh, la cubeta se, se, se llenó de, de esta energía, mi niño eh, revivió. Uh, Shelly, um, ¿qué fue lo que sucedió después de esto? O sea, no conocer nada de, de esto, de las voces. ¿Qué fue lo que pasó ya cuando regresaron a casa después de esta experiencia? Obviamente, you know, not knowing or being uh, unaware of all this, you know, prior to this incident, and now having this taking place, now you go back home. Yes, How do you take it? 
Well, I go back home and everything's quiet for about a month. Eh, bueno, todo estuvo callado por un mes. At which time after that I start having a lot of uh, transmissions uh, about life and, and the world around me. Y en, entonces empecé a recibir mensajes e imágenes de, de la vida y del mundo que me rodeaba. The light beings came regularly for uh, over two years to giving me uh, information about the world and God and, and uh, how we interact with each other. Y esos seres de luz me empezaron a dar eh, por un par de años imágenes eh, de, de la vida, del mundo, de Dios y cómo nos tenemos que relacionar entre todos. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados con nosotros, Shelly Yates, eh, vía telefónica desde Nueva Escocia, Canadá. Eh, Shelly, esta, esta información que, que recibiste... Uh, mencionas que tardaste para poder animarte a compartirla a la gente. Uh, Shelly, you mentioned that uh, this information that you were given, uh, you took, it took a while for you to actually, I guess, uh, share it with, with people. It took me two and a half years before I told anybody what I was experiencing. Eh, me tomó dos años y medio para antes de tener la valentía de compartirlo con alguien lo que me estaba pasando. ¿Y cómo fueron estos dos años y medio con toda esta información dentro de ti? How was it this uh, for this two years and a half, you know, with all this information in, in you? Well, I, I kept a log or a diary of the information, and I put most of it in that log, and I spoke to a, a few close friends about it. Eh, todo esto lo mantuve o lo notaba en un diario. Es a un par de personas cercanas a mí, si les comenté algo. But even though I had witnessed the miracle, I felt that perhaps I was going insane. A aunque yo estuve presente en el milagro de mi hijo, por un algo, algo me decía que de repente me estaba volviendo loca. ¿Y qué, qué es lo que te pedían estos seres de luz? ¿Te pedían algo con esta información? Uh, this, uh, light be beans, uh, were they asking you for anything or they were, what was the purpose for the information? Well, up for the, for the two and a half years, it just appeared to be a downloading of information about all sorts of things. Básicamente por los dos años estos me estuvieron como dando una, descargando información en mí, dándome información. I think they were practicing for what they really wanted to say. Creo que estaban tratando de, de practicar para darme lo que tenían que darme más adelante. In May of 2005, they made clear what it was they wanted me to do. En el mayo de 2005, eh, fueron claros en lo que tenían, en la información que me iban a dar. Eh, Shelly, eh, estamos listos para saber qué fue la información que te fue dada durante esos dos años y medio. Shelly, uh, we're ready to, you know, hear what this information that you were shared for two years and a half was well what they said to me uh, in essence was what you did for a dying boy with a small group of people you can do for a dying planet with a large group básicamente lo que me dijeron es lo que hiciste tú con un niño moribundo y con la ayuda de algunas personas y básicamente lo puedes usar para con más personas ayudar a un planeta moribundo they showed me the, uh, the earth and around the earth a grid system that exists eh, me enseñaron el planeta y de un tipo de eh, They showed me that humanity was the connection between earth and the god force of the universe. Eh, me dijeron que Dios eh, y la humanidad era una conexión eh, en este mundo y en el mundo hay un tipo de de energía. And that if we as if we formed as one globally for one hour, we could pour the same energy that we did with Evan into the earth. Y básicamente si todo el, eh, el mundo nos podemos unir en un minuto, eh, bueno, en una hora, eh, poner energía al, al planeta como lo hicieron con mi niño Evan. They told me it was called firing the grid. Eh, me dijeron que básicamente era darle un shock al, al grid, a estas fuentes de energías en el planeta. Eso lógicamente con la ayuda de todo, todo el mundo, ¿no? Basically that's with the help of the, pretty much the whole planet. Well, what they told me to do was I needed to have every country represented. Básicamente lo que me dijeron es que tenía que haber representantes de, de, todas las, de todos los países del mundo. And that we didn't need the entire population of humanity. Y que no necesariamente necesitamos todo la, la, todas las personas del mundo. But we needed people in all corners of the, in all corners of the globe. Pero básicamente necesitábamos eh, personas en todos los eh, puntos de la Tierra. 
and that within us we would ignite a light of power. Y en eso eh, básicamente prenderíamos un, un tipo de, de fuente de energía. And I saw this um, energy vortex swirling around each human. Y yo vi o visualicé estas vortex eh, arriba de todos los seres humanos haciendo esto. And the loving intention of that human pouring into the earth. Y las intenciones amorosas de cada persona uh, dirigidas al planeta. Uh, energy, the energy system came out of the out of the heavens through the crown of the human and then into the earth. Y los seres los seres humanos eh, básicamente serían como un conducto de energía que pasaría por eh, la parte superior de la cabeza eh, que pasaba por el cuerpo y dirigida al planeta. And I was told that three things would happen when humanity joined as one for this purpose. Y me dijeron que tres cosas pasarían cuando eh, la humanidad se uniera en este proyecto. We would catapult Earth into a healing state. Eh, mandaramos, mandaríamos nuestro planeta a un estado de sanamiento. We would alight a beacon of hope and light within each of us. Eh, prenderíamos una luz de esperanzas y de amor en cada uno de, nos, de nosotros. So not only could we recognize each other, but we could be recognized by them. Eh, no solo no, nos reconoceríamos nosotros con esta nueva energía, sino también ellos nos podrían reconocer. And that we would accelerate the human frequency to a higher state. Y podríamos eh, elevar nuestra frecuencia eh, espiritual a otro nivel. Facilitating the movement into the next paradigm of humanity or the evolution of humanity on earth. Y básicamente avanzando nuestra humanidad a otro nivel de evolución. Uh, Shelly, Uh, el, el, lo que sucedió con tu niño fue precisamente la manera en que te están pidiendo sanar a la tierra. Uh, what happened with your uh, boy Evan is pretty much uh, what they're telling you to do with uh, the planet Earth. Sería una manera de que te enseñaron la, la forma en que tenía que hacerse para la tierra. Was that a way for them, you know, to show you uh, like on a smaller scale? I'm sure that's what they were doing. Claro que pienso que eso fue lo que fue. Ahora mencionas que las personas que invitaste a transferir la energía de ellos a tu niño duraron no más de 20 minutos. Uh, you mentioned that the people that you uh, invited to assist you with your boy Evan uh, could not be assisting you with no more than 20 minutes. Y uh, ahora el que toda la gente haga este ejercicio al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo tomaría? Now, uh, taking that in consideration... What you're telling telling us to do it is for the world. How long would it take this process? They they told me that we needed one hour of humanity's time. Una hora tiempo de de nosotros. Esto no afectaría el aura o la energía de la persona o la persona no estaría dando su energía. Simplemente servía como un un tipo de transferencia solamente. Uh, this will not affect the well, you know. Based on the information, would this affect the aura of the person involved, or would, would it be just like a conduit? I think what we're going to do is act as a conduit between God and Earth. They said that Earth had not ha felt the warmth of God's touch in a long time because we have been so absent and so astray. Básicamente, seríamos como un conducto eh, del el amor de Dios hacia el planeta. Eh, básicamente porque el planeta no ha sentido el calor de humano y el afecto de nosotros hacia él. So not only are we going to send our own personal energy to the world, we're going to facilitate God touching us and the, at the earth at the same time. Eh, no solamente eh, haríamos esto hacia la tierra, sino Dios eh, tendría una manera de inspirar nosotros y ayudar al planeta. Uh, they said that we could uh, unite in uh, groups because there was strength in, in groups of people that touched each other. Eh, dice que una, los, los seres de luz mencionaron que una manera para facilitar esto es de organizarnos en grupo y ayudarnos nosotros mutuos. And for those that meditate, to meditate for the hour. Y, for those that pray, to pray. Y para aquellos que les gusta meditar, que mediten por una hora. A los que les gusta rezar, eh, que recen por una hora. And for those that are sitting on the fence and wish things were differently, a simple intention of love like... Um, I, I am willing the world to be a better place full of love. Y para aquellos que de repente, pues, que sí, que no, que pueda ser, eh, una simple intención de, de cariño hacia nuestro planeta ayudaría mucho. Yeah, that would be enough for those that didn't have a, a, a ritual that they used. Y, para, y es evidente para aquellos que no tienen algún ritual o algo eh, para mejorar. Uh, Shelly, mencionas de que antes de la experiencia cercana a la muerte que tuviste no, no tenías ninguna afiliación religiosa o un acercamiento con Dios. Uh, 
Uh, you mentioned that be, prior to this accident, you pretty much had no affiliation with any religion or atheist, pretty much. Y, yeah. uh, eh, eh, cuando, cuando viste estos seres de luz, pediste que se identificaran, te dijeran quiénes eran o de quién o de dónde venían. When you saw these light be beings, uh, did you question it or did you ask them to de identify themselves or? I, I never did ask them to identify themselves. I came to understand that they were pure love and that the essence of what they were was unimportant. The message that they carried was what I needed to know. En el momento que se me aparecieron y empecé a, a, a entenderlos, eh, básicamente lo que ellos me proyectaban era puro amor, puro. Eh, no había ni una razón de, de cuestionar de quiénes eran. Era lo que sentía. Ok, vamos a tener que ir una pausa nuevamente, Shelly. Regresamos con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados con nosotros. A Shelly Yates está compartiendo precisamente su experiencia con todos nuestros desvelados. Lo que sentías o lo que sientes al, al, al ver estos seres de luz, ¿piensas tú que sean enviados de Dios o se podría definir como seres extraterrestres trató, tratando de ayudar a que el planeta se sane? O, ¿Cuál sería tu punto de vista al respecto, aparte de, de que son seres de amor? Uh, you know, obviamente, you mentioned that these uh, beings are um, projecting a lot of love. Now, do they somehow, you know, manifest either from, through, from God or from, you know, beings from another planet what was your uh, what is the feeling you get um they're definitely from the creation uh from the creator the creator of light of, from god Mas and they but however they have they have said that they're galactic beings ellos mencionan de que bueno son personas eh, o seres galácticos eh, de otras eh, galaxias pero básicamente son per personas o seres creados eh, por la luz por dios Uh, however, God has created them also. Eh, Dios ha creado a ellos también. Entonces, podríamos decir que son instrumentos en las manos de Dios para transferir este mensaje a ti. Uh, so, we could say that uh, these are, these beings are instruments from God to, you know, transfer this knowledge to you. Yes, that's correct. Es correcto. Podríamos decir que son ángeles. Can we say they're angels? Um, I think that these beings manifest themselves to each individual in what they will best be received as. And because I was an atheist, uh, they came to me in a form that was most comfortable. Creo que estos seres eh, se manifiestan en lo que es más apropiado para la persona que va a escucharlos o eh, recibirlos. Eh, digamos, alguien que busca un ángel, recibirá un ángel. Eh, yo que era atea, de repente se me presentaron una otra manera diferente que yo los pueda entender o, o sea más fácil de comprender lo que son. Eh, Shelly, nos mencionas que se te pidió de que todos ayudáramos de alguna manera a, a sanar el planeta. Shelly, um, you were, you know, you were telling us that uh, I guess you were asked to, you know, get the cooperation of a lot of us or a lot of the people on the planet to somehow heal the planet. Eh, Shelly, ¿estás ahí? Yes. Oh, okay. Yes, I'm here. Okay. Otra vez, please. Uh, Shelly, um, you were mentioning to us that I guess uh, you were given information or to, to share with the, the rest of us or the, the rest of the planet to somehow assist you or assist um, our, better yet, our planet in a healing process. ¿Esto cuándo sería o cómo sería? Would this be something that uh, I guess um, is, is, is a timeline or when would this be done or how, do, how does people get involved in making this happen? Well, from May of 2005, I was given a great deal of information about how to build a website. En mayo de 2005, se me dio bastante información de cómo hacer una página en internet. That uh, this website would pass the information necessary to all of humanity around the globe. Que esta página eh, daría la información necesaria para el, eh, comunicarse al mundo. Every piece of this website was given to me. None of it is of my own making. Eh, toda la información que está en esta página es, fue otorgada a mí. Nada es de, de mí. They gave me the date of July 17th, 2007. Me dieron la, fe la fecha de julio 17 del 2007. And they gave me a time of 11.11 11, Greenwich Mean Time, which is um, the, the, 
the time of London, England in the AM. Y me dieron el, el, la hora de las 11.11, 11, tiempo de Londres. And it was explained to me that the time would stagger around the globe so that we were all sitting at the exact same time. Y obviamente todos nos sincronizaríamos a esta hora eh, alrededor del mundo. They said that if we gathered in small groups, there would be a lot of power in that, but we could do it in our own homes um, by ourselves and be just as uh, successful. Dice que obviamente sería más, mucho más fuerte si estuviéramos en grupo cuando esto ocurriera y hiciéramos esta sanación, pero si estamos eh, solos o en nuestras casas, eh, también eso ayudaría mucho. The goal was to unite. The goal was to unite humanity as one for a single hour. Eh, básicamente, la meta es de unir a uh, bastantes personas del mundo eh, por una hora en este acto. Y esto, esto sería entonces en julio 17 de, del 2007 a las 11 con 11. ¿Tiene algún significado esta fecha, Shelley? Uh, you mentioned July 17th, uh, 2007 at 11, 11 a.m. Greenwich time. Does this have a some signify or the, does it mean anything that hour besides this action well um i was given the time by the light being however it has turned out that it has significant meaning eh, este tiempo bueno fue el que ellos me dijeron que sería el tiempo indicado para hacer esto pero eh, también he encontrado que significa algo más a large group of astrologers have uh, um, uh, looked at that date to find out uh, the importance algunos astrólogos han buscado la importancia de estas fechas en los astros y encontraron cosas. And they said that it's the first time in 250 years that the world, uh, the stars are perfectly aligned for a happening such as this. Eh, y notaron que en el tramo de 250 años eh, los astros no van a, van a estar muy alineados como para un evento como este. So that makes me very happy because I feel I have had some sort of confirmation about this date. Y obviamente para mí esto confirma de que la información que me dieron estos seres eh, es algo importante. Entonces se, se va a pedir de que durante una hora estén transfiriendo esta energía hacia el planeta Tierra. Basically, well then for an hour um, you're asking for everybody to or these beings are asking for for us to transfer this positive energy to our planet. That's right. Yeah, we just we just have to sit with the intention of healing the planet, uniting the races and sharing the globe peacefully. Eh, sí, básicamente eh, unirnos eh, en, en obviamente en esta idea de sanar el, el planeta mentalmente amando al, al, al digamos a los seres humanos en forma de paz. And this will be um, the start of a new way of living for us in, as humanity on Earth. Y eso sería un principio de una nueva vida para los seres humanos. Esto sería el, el, el famoso cambio de conciencia que tanto se ha hablado. Uh, would this be like the change of conscious that uh, people are talking about for the Earth, for human beings? They haven't been specific to say that this is exactly what it is, but I do believe that this is the raising, the first raising of the frequency for that time. Eh, bueno, eh, no han sido claros de decirme que es eso lo que acabas de mencionar, pero eh, sí es un, un paso a levantar la, la energía de nuestro espíritu. Uh, mencionabas de que la, eh, la página también eh, ha sido dada a ti por, por medio de ellos. ¿Cuál es el significado de, del símbolo que está en tu página, en el Internet? Shelly, uh, you mentioned to us that uh, the information that is uh, posted on your website was shared by them. Uh, is there a meaning to the symbol or the sign that is in the front? Yes, that's interesting that you bring that up. There is something they said about that. Eh, ¿Hay algo que decir de esto? Um, they told me that that symbol would be recognized by the soul's code and that it was an ancient symbol of remembering. Eh, este, este símbolo o código sería algo que nuestro espíritu o los espíritus reconocen eh, recuerdo, básicamente. They said that this symbol would be recognized by the soul and would transmit the energy to the human of recognition that there's truth in this project. Y básicamente eso sería como una bandera de que lo que el proyecto que estamos haciendo es verdadero y de verdad. Eventually they told me that this symbol was the gateway to the third millennium or the new age. Y este es un ese símbolo de, del tercer milenio o de la nueva era. Porque mencionas ahí la historia, el problema y el plan. Divides en tres eh, todo esto. Uh, you mentioned the, the history, el the, problema the y problem el plan. and the plan. Y, y divides en estos tres puntos eh, 
toda la información que se te, da, se te ha dado. And in these three uh, sections, you divided the information you were given. Yes, that's correct. Okay. El problema es que la tierra está, está enferma, está mal. Well, the problem is that the, our planet the Earth is sick or ill. Y es a causa de nosotros. And that's uh, as a result of the humans. As, yes, as a, as a result of the way we're living our life, not only how we are polluting the planet and, and putting our toxins into the planet, but our warring and our fighting and our hatred have created a decrease in the energy around the planet, and that if we want the planet to heal, we must increase the energy around the planet to a frequency of love. Eh, obviamente sí es resultado de nosotros, no nomás es tanto de lo que eh, ensuciamos nuestra atmósfera, sino de, también de las guerras, la energía que proyectamos de, de, de enojo, de coraje hacia, hacia otras personas. Eh, obviamente eso sería un paso para lo que tendríamos que hacer para mejorar nuestro planeta. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Esta noche con nosotros Shelly Yates está compartiendo su experiencia cercana a la muerte que tuvo hace pues, unos 2, 3 años atrás. Eh, Shelly, tenemos eh, algunas preguntas para ti. Eh, tenemos precisamente a Gloria en la ciudad de Anaheim. Uh, Shelly, we have some questions for you uh, from our listeners. Uh, Gloria from Anaheim. Eh, Gloria, estamos este, escuchándote. Sí, uh, buenas noches, buenas noches, Shirley. Este, mi pregunta es sobre qué, qué sabe sobre la falla de San Andrés. Si tiene ella alguna información sobre eso. Uh, Shirley, uh, the, my question is uh, if you have any knowledge uh, with our faults here in California, San Andrés faults. Um, they haven't. They haven't specifically told me about areas. They have told me that even though we um, um, fire the grid, uh, there will still be problems with the earth. Uh, bueno, información detallada en locaciones o lugares del planeta no se me ha dado exactamente, eh, pero sí me han informado de que eh, nosotros empecemos a sanar eh, o darle energía a nuestro planeta. Eh, obviamente tardará y habrá lugares que todavía tendrán algunos problemitas. However, with the love frequency that we create, the problems of the earth will be lessened and we will be able to ascend to a higher place quicker. Obviamente, eh, con la armonía y el crecimiento del ser humano, eh, haciendo esto hacia nuestro planeta, eh, nos llevaría a otro nivel eh, más alto espiritualmente. Eh, tenemos otra pregunta a través de, del email. Este, Shelly nos menciona por aquí que si esto... Dice, pregunta si, el, si este es el cambio de paradigma que hemos esperado. Uh, we have an email question here. Uh, they were at, uh, the question is, is this a new change of paradigm that we have been waiting for? Um, it is my understanding, as I, I didn't know anything about uh, this new paradigm before the accident. Uh, obviamente, para mí, yo no sabía nada de estos uh, paradigmas eh, antes del accidente. But as people tell, tell me about it and talk to me about it, it, uh, it is the same kind of thing that they are talking about, yes. Uh, ya después de escuchar a gente y eh, ver sobre esto, eh, sí es muy similar y básicamente lo mismo. Ok. También nos preguntan aquí a través de un correo electrónico, ¿cuáles son los pasos de cómo funcionamos o cómo funcionaremos en la conducción de, de transferencia de energía divina al centro, del centro galáctico a nuestra Tierra? Uh, we have another email question. Um, since we're going to be conduits, uh, how are we going to, you know, what are the instructions to follow to... Si, ¿cómo funcionamos en la conducción de la transmisión de energía divina? You know, how do we function in this uh, transmission of um, energy from our divine uh, spirit into to this world? How do we function? What role do we play? Um, I, th I think what you're asking me is uh, how are we going to transmit the energy from us into the planet? Sí, como los pasos. Uh, yeah, the steps. Yes. What will be the procedure, the process? Well, I was, I was told to, uh, like I said, unite yourself with people that you love and to sit and enjoy each other's company and, um, and willingly choose to uh, give your intentional love to the earth and to each other, to the whole planet. Eh, básicamente es eh, unirnos en grupos eh, con personas y seres que, que bueno, se, se, eh, que haga cariño 
eh, proyectar cariño hacia el planeta, hacia estas personas con las que uno está, se está rodeando y incrementar ese amor hacia todos. Also, the music that's listed on my website has become a, a significant piece of this journey. Eh, también la, la música que está listada o eh, la información que se encuentra en la página de internet mía eh, también es algo significativo para este por este trabajo que se piensa uh, hacer. These light beams led me to the um, music of Anna L. and Bradfield, which is listed on my website. Estos seres de luz eh, me dirige, dirigieron a música de Ana, Anaela en Bradfield, que básicamente información que encuentran en mi página. Eh, And they said that the tonal frequencies of this music help facilitate the opening of, um, of our human to this uh, project. Eh, y la música esta está a una frecuencia que abre nuestras almas a enfocarnos más a este proyecto. De cualquier manera pueden utilizar cualquier música que pueda ayudarles a meditar o estar este, orando durante una hora, ¿no es así, Shelley? Can they use also uh, music that they might use for meditation? Oh, yes, definitely. Yes, claro que sí. Ok, porque este, bueno, los verdaderos que tengan la oportunidad de entrar al internet pueden visitar la página. Shelley, eh, la página del internet, ¿podrías decirnos cuál es? Shelly, can you tell us what website is this is, the address? Uh, the address is called www.firethegrid.com. La página es www.firethegrid, F-I-R-E-T-H-E-G-R-I-D.com. Ok, para que echen un vistazo. Vamos a tener que ir una pausa. Este, nuevamente, Shelly. Eh, Shelly, we're going to take another pause break. Eh, regresamos también para este, invitar a nuestros velados. ¿Tiene alguna pregunta o comentario para Shelly Yates? Es, uh, ¿Qué tan importante es esto para la humanidad que, que, que suceda o ocurra en julio 17 del 2007? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Qué tan importante es esto? Uh, how, how important or how, how much of a important is that it happens on exactly on that date, uh, this uh, event, the one you mentioned on July 17th? Well, I I have to um, uh, I have to say that it must be very important. I followed the instructions that they gave me to revive my son, and it worked. So it would uh, it would fail if I didn't follow the instructions that they gave me this time. Obviamente es algo importante porque yo seguí las instrucciones que ellos me dieron para sanar y revivir a mi hijo y funcionó. Eh, obviamente ellos me dan esta fecha, esta información, y es obviamente muy importante que esto ocurra. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu manera de invitar, por ejemplo, a la comunidad hispana, Shirley, que te están escuchando y que tal vez por primera vez escuchen algo así, para que participen? ¿Cómo, cómo motivarías a la gente a que participaran? Shirley, uh, well, since this is one, one of the opportunities for you to, you know, obviously inform the Hispanic uh, uh, people about this information, especially if they haven't heard anything similar to it, how will you invite them to join into this um, activity or this um, uh, function? Well, I would encourage everybody uh, to take a part in this. Uh, it's one hour of our time to give back to the earth and to give back to the universe for change. Obviamente, uh, yo los invitaría a todos que, pues, que es una hora de, de su vida o de su tiempo que regresarían ese, pues, eso, una manera de agradecer a nuestro planeta Tierra. And as far as I'm concerned, one hour of our life for the potential of this amount of change is uh, incredible. Dice, obviamente, una obra eh, que nosotros daremos para hacer este cambio magnífico a nuestro planeta sería algo increíble. And in the worst case scenario, nothing happens. We have shown the world that there's enough of us that desire change to actually have something happen on the human plane. Y bueno, y si no llegamos a, a cumplirlo, podemos, hemos demostrado que hay, habemos muchos de nosotros que queremos hacer un cambio y que es un paso positivo a esto. So either way, I feel that something very positive has to come out of this many people joining together for the intention of well-being, love, and peace on this earth. Y obviamente algo positivo tendría que salir de todo esto. Eh, eh, la intención de haber eh, querido todos unidos, unidos eh, sanar en nuestro planeta. Shelly, ¿a qué te has enfrentado al dar a conocer esta información? Uh, Shelly, what have you encountered trying to uh, share this information? Uh, I was very fearful to share this information because I was afraid that it wouldn't be received well. Eh, yo tenía algo de temor eh, tratar de comunicar esta información porque pensé que de repente sería rechazada. 
However, in the uh, the three or four weeks that I have uh, been actively uh, doing radio shows, um, I have 359 emails from everywhere in the world. En esas tres semanas que he estado tratando de dar esta información por medio de programas de radio, he recibido más de 300 uh, emails eh, de todas partes del mundo. Uh, I have emails from Turkey, um, Turkey, India, South America, Venezuela, uh, South Africa. These people are all saying the same thing, that they want to be part of the healing of this planet and the ascension process that hopefully will follow. Y obviamente los, los países que listó y los lugares estos le han mandado mensajes, personas de estos lugares, eh, más que dando el apoyo y eh, motivándola de que hagamos esto para mejorar el planeta y elevar nuestra humanidad a otro nivel. ¿Qué, qué es lo que esperas entonces, eh, Shelly, después de que esto ocurra? Eh, ¿Vas a seguir compartiendo más información o hasta ahí terminará tu, tu trabajo? Shelly, once uh, this takes place, uh, what will be uh, your role? Will you be still, you know, pursuing other or other things, or what will happen to you after this? I'm not sure what my role is um, after this journey. I do know that I will continue to listen and be guided and directed uh, towards my path. Eh, bueno, yo no sé exactamente qué, qué, cómo sería mi, mi lugar o qué, qué, qué pasaría para, en, en mí. Obviamente yo seguiré viviendo y de repente si recibo estos mensajes o señales, pues tomaré eh, los siguientes pasos. And I will happily transmit um, any information that I receive um, to, for the earth and for the well-being of, of humanity. Y toda la información que se me dé o se me otorgue, pues yo la comunicaré a la humanidad. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con más del programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados con nosotros, Shelly Yates, directamente de Nueva Escocia, Canadá. Eh, Shelly, ¿te encuentras ahí? Shelly, ¿estás ahí con nosotros? Sí. ¿Qué tan importante es esto para la humanidad que, que, que suceda o ocurra en julio 17 del 2007? ¿Cuál es eh, eh, ¿Qué tan importante es esto? Uh, how, how important or how, how much of an important is that it happens on exactly on that date, uh, this uh, event, the one you mentioned on July 17th? Well, I, I have to... Um, uh, I have to say that it must be very important. I followed the instructions that they gave me to revive my son, and it worked. So it would uh, it would fail if I didn't follow the instructions that they gave me this time. Obviamente es algo importante porque yo seguí las instrucciones que ellos me dieron para sanar y revivir a mi hijo y funcionó. Eh, obviamente ellos me dan esta fecha, esta información, y es obviamente muy importante que esto ocurra. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu manera de invitar, por ejemplo, a la comunidad hispana, Shirley, que te están escuchando y que tal vez por primera vez escuchen algo así, para que participen? ¿Cómo, cómo motivarías a la gente a que participaran? Shirley, uh, well, and this is one, one of the opportunities for you to, you know, obviously inform the Hispanic uh, uh, people about this information, especially if they haven't heard anything similar to it. How will you invite them to join into this um, activity or this um, uh, function? Well, I would encourage everybody uh, to take a part in this. Uh, it's one hour of our time to give back to the earth and to give back to the universe for change. Obviamente, uh, yo los invitaría a todos que, pues, que es una hora de, de su vida o de su tiempo que regresarían ese, pues, eso, una manera de agradecer a nuestro planeta Tierra. And as far as I'm concerned, one hour of our life for the potential of this amount of change is uh, incredible. Dice, obviamente, una hora eh, que nosotros daremos para hacer este cambio magnífico a nuestro planeta sería algo increíble. And in the worst case scenario, nothing happens. We have shown the world that there's enough of us that desire change to actually have something happen on the human plane. Y bueno, y si no llegamos a, a cumplirlo, podemos, hemos demostrado que hay, habemos muchos de nosotros que queremos hacer un cambio y que es un paso positivo a esto. So either way, I feel that something very positive has to come out of this many people joining together for the intention of well-being, love, and peace on this earth. Y obviamente algo positivo tendría que salir de todo esto. Eh, eh, 
la intención de haber eh, querido todos unidos, unidos eh, sanar en nuestro planeta. Shelly, ¿a qué te has enfrentado al dar a conocer esta información? Uh, Shelly, what have you encountered trying to uh, share this information? Uh, I was very fearful to share this information because I was afraid that it wouldn't be received well. Eh, yo tenía algo de temor eh, tratar de comunicar esta información porque pensé que de repente sería rechazada. However, in the uh, the three or four weeks that I have uh, been actively uh, doing radio shows, um, I have 359 emails from everywhere in the world. Eh, en esas tres semanas que he estado tratando de dar esta información por medio de programas de radio, he recibido más de 300 uh, emails eh, de todas partes del mundo. Uh, I have emails from Turkey, um, Turkey, India, South America, Venezuela, uh, South Africa. These people are all saying the same thing, that they want to be part of the healing of this planet and the ascension process that hopefully will follow. Y obviamente los, los países que listó y los lugares estos le han mandado mensajes, personas de estos lugares, eh, más que dando el apoyo y eh, motivándola de que hagamos esto para mejorar el planeta y elevar nuestra humanidad a otro nivel. ¿Qué, qué es lo que esperas entonces, eh, Shelly, después de que esto ocurra? Eh, ¿Vas a seguir compartiendo más información o hasta ahí terminará tu, tu trabajo? Shelly, once uh, this takes place, uh, what will be uh, your role? Will you be still, you know, pursuing other or other things, or what will happen to you after this? I'm not sure what my role is um, after this journey. I do know that I will continue to listen and be guided and directed uh, towards my path. Eh, bueno, yo no sé exactamente qué, qué, cómo sería mi, mi lugar o qué, qué, qué pasaría para, en, en mí. Obviamente yo seguiré viviendo y de repente si recibo estos mensajes o señales, pues tomaré eh, los siguientes pasos. And I will happily transmit um, any information that I receive um, to, for the earth and for the well-being of, of humanity. Y toda la información que se me dé o se me otorgue, pues yo la comunicaré a la humanidad. Uh, Shelly, eh, con tu autorización hemos puesto eh, la información de, de tu historia, el plan y todo lo que la, toda la información que tienes en nuestro en nuestra página. Uh, Shelly, uh, we have uh, sh uh, linked your information and uh, have some information in our website, uh, making reference to your website, uh, so people will know your information. Así la, la gente va a tener la oportunidad de, de poder entrar a nuestra página y lógicamente entrar más fácilmente a la información que tú tienes en la tuya. Uh, obviously, we'll, this will make uh, easier for people to uh, link to your website. They will come, come into our website and from there link to your website to get the information that you want to share. Yes, well, the, the, the website, I was told to put it in Spanish, French, and English. As, yeah, Spanish, French, and English. So I'm very happy to be able to reach the Spanish community with this information. Eh, la información que se me dio, bueno, se me mencionó de que la pusiera en español, francés e inglés y obviamente estoy muy feliz o contenta de poder compartir esta información con ustedes. Y es algo que querían preguntarte, ¿por qué en español? Y es algo que te quería... Uh, well, there was something that I, to, I wanted to ask, why in Spanish? Uh, the three languages that I was told was Spanish, French and English. Now, however, things are graduating and people are offering to put it into the other world languages. Eh, esos son los primeros tres idiomas que se me, se me dio instrucción de poner. Ahora eh, varias personas de otros uh, países se han, uh, han sido voluntarios en traducir esa información a su idioma. So hopefully if I can get translators for the other world languages, then we will insert them in the, in the website under the, the top stone of the, the symbol. Ahora, eh, bueno, ya que tengamos eh, otros idiomas eh, por esas personas, que nos traduzcan, eh, pondremos en, en el símbolo que tenemos en, la, en nuestra página, en, el, en la página principal, en la piedra de arriba, pondremos los otros idiomas. Los otros idiomas. Shelly, tenemos un minuto. ¿Qué, ¿Cuál sería el último mensaje para nuestra comunidad hispana? Shelly, we have a minute. What would be your final message uh, for Hispanic? Well, my, my final message would be that I believe fully that as a united humanity, we can make wonderful things happen on this planet. And I invite you all to view the website and join me on July 17th, 2007 to make this world a better place. 
Obviamente, pues agradecerles a todos y invitar a todos a de que el julio 17 del 2007 eh, todos nos unamos a mejorar este planeta y de que entren a la página y se informen y busquen todos los recursos eh, en mi página para hacer esto mejor. Shelly, quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros en esta noche. Shelly, I would, I would like to thank you for being here with us tonight. Y esperemos de que nuestra comunidad hispana pueda ver tu página, checar tu información y participar en esta en este gran evento. And I would like for our, our Hispanic community to, you know, view your site and get the information. Well, I'm very thankful that you had me and I've enjoyed myself very much. Y bueno, me dio mucho gusto de estar aquí con ustedes y me divertí. Muchísimas gracias a Shelly Yates. Gracias, Shelly, por estar con nosotros. Y eh, Luis, por la traducción, muchísimas gracias. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas.